नमस्कार वीक्षक कस्तूरबा आस्पत् मणिपाल अर्पी आरोग्य चिंतन कार्यक्रम के तमेलू प्रीतिया स्वागत इंदी संचिक ना मेद गड्डिया बेचे मतना इंदी नम कार्यक्रम नम जो डॉक्टर उमेश वि इवर सहायक प्राध्यापक रेडियोथेरपि क्यासर् चिकित्सा विभाग कस्तूरबा वैद्यक कॉलेज आस्पत् मणिपाल उन्नत शिषण अकाडमी मणिपाल मोदी इवर नम कार्यक्रम के स्वगत डॉक्टर निम्बे नम कार्यक्रम स्वागत न गड्ढे बहुत महिति दईजी वर्ल आरोग्य चिंत कार्यक्रम के नरदे धन्यवाद सो मच सर इवत ना मेदी गड्ढिया बेचना मेदी एन मनुष्य देह चटविक नियंत्रित प्रमुख वाद अंग अंत सामा मेदी ऐन तौंद तुम टेन्शन आगते सर नान फस्ट क्वेश्चन केल्बू निम्हे क्यासर अंत आम मेदी गड्ढे बे कर् क्यासर अंत प्रकार दुर्मांस दुर्मांस मई ये बेदा बेबूद अब एर प्रकार दुर्मांस उंटू वो दुर्मांस हेरे वो गड्ढे ता बे आ सैज अस्टे अब स्प्रेडू आगो दौड़द आगो आम अब ट्रीटमेंट ऐन अब पेशेंट ट्रबल को इन प्रकार दुर्मांस इतव आ प्रकार दुर्मांस हेली बेयतो अली सैज दौड़दा चांसस सैज दौड़दा चांसस अरे इवगा इमजिन इली है मन अब मन में हे अब स्प्रेड आगतलो कड़े स्प्रेड मत अदे ताली बंद अल स्प्रेड आगो चांसस् जास्ती रहते प्लस इन बेदी आव अल ब्लडल मिक्स कड़ी इन कड़े स्प्रेड आगो चांसस् सो ना ईर स्प्रेड आगो दुर्मांस ना क्यासर अंत वर्ड यूज मी सो अद आ प्रकार दुर्मांस अदर रिस्क पेशेंट के दट इस वाट कॉसस् पेशेंट के सिमटम्स कॉस मे सो अद ना क्यासर अंत टर्म यूज मी ओके सर इन ब्रेन ट्यूमर अंत इवग नो ना हेदे अल दुर्मांस ये बेदा बेबाद अंत अदे ता नम बाडियल ब्रेन अंत स्ट्रक्चर है ब्रेन अरे ऐन बेसिकली इत कंट्रोल एव्रिथिंग इन द बाडी इवे फंशन बाडियल नान कई हैंड मूवमेंट माता इला पेन हिंग तक हिंग वापस आगे इतना कंट्रोल में ब्रेन इंद सिग्नल नमेंगे सो ब्रेन सो so, ईर जगह दुर्मांस बेदा अब ब्रेन क्यासर करी ब्रेन क्यासर ऐन से नो क्यासर अरे ऐनो से मलटिपल से अनकंट्रोल से अदान क्यासर करतर सो ब्रेन के ग्लयल से दें दर् समथिंग कॉल ब्रेन कवरिंग्स अंत मेनिंजस् अंत हेतर अद अद बेनू क्यासर आगबूद इला सी एस एफ अंत वेट्रिकल अली क्यासर आगो से इपन टाइम अंत करी सो ग्लोम इपन डोम मेडुलो मेडुलो ब्लॉस्टोम अंतर डिफ्रेंट से आगो क्यासर ना ब्रेन ट्यूमर अंत डॉक्टर यार ब्रेन ट्यूमर अव नो इे मेन ऐज ग्रूप नोड़े बै मॉडल ग्रूप अंतर बै मॉडल अरे अरे मकलू आगबाद अट् द सेम टाइम इवन अडलू आगबूद ना यूशली ब्रेन क्यासर रिस्क यहाँ जास्ती आगत नोड़े अबव ऐज फार्टी फै एटी फार्टी फै ऐज आदमे नम ब्रेन क्यासर आगो चांस तुम जास्ती आगे सो हमें नोड़े आल ओवर वर्ल से तक नोड़ा स फार्टी फै आदमे अप टू सेवेंटी इयर्स तनक इत ब्रेन क्यासर आगो चांस रिस्क हईयस्ट अट् द सेम टाइम चिलड्रन मकली लेस् दैन फिफ्टी ब्रेन ट्यूमर आगो चांस तुम्हे जास्ती सो इत बै मॉडल रिस्क ग्रूप ब्रेन क्यासर के ऐज ग्रूप आगते मकलू आगब टाइम एलडर्सू आगो बट दें इवे आगे इवन इन बिटवी मेबर्सलू आगब वेरी रेर सो मोस्ट कामनली नोड़ोन मोर दैन फार्टी फैव इला लेस् दैन फिफ्टीन इयर्स ना नोड़ी ब्रेन ट्यूमर्स ब्रेन ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर का मुख्य कारण आक्चुअली नोड़े मैडम इवग सद्य के काज फॉर् ब्रेन ट्यूमर अंत इनू कंड मोस्ट प्रॉब्लम ऐन जेनेटिक्स अंतर इला रेडियशन एक्सपोजर अंतर इला अनोन कॉसस्बर सो ना अब अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन ओके अंत डे अस्ट अब इन कन्फर्म आगे रीसन अंत किलो टाइम हेरीटरी क्यासस अब कन्फर्म गए हेरीटरी अगर पेरेन्ट्स आगे म्यूटेशन बंदू चिलड्रेन के पास आनाक आ टाइम आ म्यूटेशन चिलड्रेन के ब्रेन ट्यूमर्स बरबू इवग रेटिनो ब्लॉस्टोम अंत ट्यूमर कण अदरलो ट्यूमर बंदू सब्सिक्वेंट और मकल आगो ब्रेन ट्यूमर आगो चांस सो ईर रिसकल है इन मोस्ट कामन डौट नम डाक्टर्स पेशेंट्स के मोबाइल फोन यूज मोदा क्यासर आगत अंत केतर अब आक्चुअली इट्स नाट रियालीटी वन 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 टाइम इतना टू जी फेसिलटी आव रेडियेशन फोन रेडियेशन बंदू रिस्क आती फॉर अ 
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ತ್ರೀ ಜಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ ಜಿ ಇರ ಇದೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಜಿ ಇರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಗೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಸಿ ಬರ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೂವನ್ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತೂ ಕ್ಯಾ ಬ್ರೈನ್ ಟು ಮಾಡಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಡೌಟ್ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಭಾರತದ ಸ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಪಿಡೆಮಾಲಜಿಕ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಪಿಡೆಮಿಯಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದರಿಂದ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಡೇಟಾ ಹೆಸರು ಗ್ಲೋಬಕಾನ್ ಅಂತ ಗ್ಲೋಬಕಾನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅದು ಡೇಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ಲೋಬಕಾನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಹೊಸ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಸಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ ಐ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಸೊ ಅದು ರಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಲಿಪ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಲಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆಂತ್ ಟೆಂತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಪೇಷಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟಾಪ್ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ದೆನ್ ಅದು ಅದು ಬಂದರೆ ಅದು ಆಗೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಹೈ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೀ ಟೂ ಪರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ಅದು ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗೋದು ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಗುಣಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಫಿನಾಮಿನ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅಮೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಯೂರೋಪಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ ಮಿಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯು ಎಸ್
ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ತೆಗೆದ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಪೇಷೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂತೂ ಕಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ದೆನ್ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಪೇಷನಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೀನ್ ಇಂದ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಏನ್ಬೋದು ಹೆಡ್ಏಕ್ ತಲೆನೋವು ತಲೆನೋವು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರು ಆಮೇಲೆ ಯೂಶಲಿ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೆಡ್ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಸ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾಂತಿ ಇರ್ತವೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಲ ಕಾಣೋ ಥರ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇದೆಲ್ಲ ರೇಸ್ಡ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಸ್ಡ್ ಐ ಸಿ ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗು ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಥರ ಬರ್ಬೋದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಥರ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂಥರ ಗಡ್ಡೆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಥರ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಇವಾಗ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನ ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಲೋಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಲೋಬ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಲೋಬಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸರಿ ಇರೋಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂಥರ ರೂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆಂಪರ್ ಲೋಬ್ ಟೆಂಪರ್ ಲೋಬ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಮೊರಿ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ನ್ಯಾಪ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಂದರು ಇಲ್ಲ ಮುಖ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನೋದು ಟೆ ಪರೆಟ್ ಲೋ ಪರೆಟ್ ಲೋ ಬನ್ನೋದು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಪರೆಟ್ ಲೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪರೆಟ್ ಲೋ ಟ
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರೀ ತಲೆನೋವು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ತಲೆನೋವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಡೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಏನಂದರೆ ವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅದು ಟೆಂಪರೇಸ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೆಡೇಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿ ಪಿ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೆಡೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು 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 ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡೇಕ್ ಸೊ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಇತ್ತು ಅದು ಎರಡು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಫುಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ನ್ಯೂರಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅವರು ನೋಡಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಸಸ್ಪೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಇದೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೆಡೇಕ್ ಸರಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಸರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಡೇಕ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಸರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಟೂಮರ್ ಅಂತ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೈ ಇದು ತಲೆಗೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬಟ್ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅದು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಟಿಗೂ ಎಮ್ ಆರ್ ಐಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೊಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೋನಿ ಬೋನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಐಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಐಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಇದರಿಂದ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ಎಮ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಎಮ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಿಡಿತದೆ ಅದು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಟಿ ಎನ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಬಯೋಪ್ಸಿ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂಥರ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬಿನಾಯ್ನೂ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಟೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಸೈಜ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್
ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೂ ಯಾವ ಕರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಗೆಸ್ಸಿಂದನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಯಬ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ರೋಗಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವುದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಟಿಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇದು ಅಫ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತನೇದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುರೋಪ್ ಅಂತ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಏನು ಅದೇನು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಮೇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಕಮಿಟಿ ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ಯಾಲಿಟೋ ಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ ಫಸ್ಟು ಕೇಸ್ ಬಂದರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಸೇರಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕೊಲಜಿಸ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು ಸರ್ಜರಿಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ದೆನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ನಾವು ನಾನು ಐ ಮೆ ಗೆಟ್ ಬಯಸ್ಡ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪೇಷಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ನೆವರ್ ನೋ ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಸ್ಟಡಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಯಾನೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋಲಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಎಮ್ ಆರ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಾವು ಸರ್ಜನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಜಾಗದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಿ ಪುನಃ ಈ ಕೇಸು ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಿ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಗಡ್ಡೆನ ಅವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಡಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬರೀ ಸರ್ಜರಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಲಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆ ಥರ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಐಡಿಯಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡಿಂದನೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಯಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ನಮಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನೀಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂತ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿರ್ದಿ ಸರ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ
ಪ್ಯಾಲೇಟಿವ್ ಇವಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ ಪೇಷಂಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೊಡೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಾದ ದನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಪ್ಯಾಲೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಹತ್ರ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾಲೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಂದ ಇದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟಾ ಓಕೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ನಾವು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಜರಿಲಿ ಏನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಪ್ಯಾರ್ಲೆಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೇಷಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ದನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸು ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಬಟ್ ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಇದು ಪ್ಯಾರ್ಲೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ದನ್ ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡೋದ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋದ ಅಂತ ಇಂಥ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ದನ್ ಈ ಥರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ದನ್ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಟು ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆದುಳು ಗಡ್ಡೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಲ್ವ ಇವಾಗ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸೊ ಅದನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಆ ಫ್ಲೇಟು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ನ್ಯ
ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹೈಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಫುಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫುಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈಜ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ಯೂಮರ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬಯೋಪ್ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಟ್ಯೂಮರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನ ಜೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ವಿತಿನ್ ಒನ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹೈಲಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸೊ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಕೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅಡಲ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಗ್ಲಯೋಮ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪಂಡೈಮಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಲೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಿರೋ ಫೋಸ್ ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲೆಸ್ ದನ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಯಿತು ಪೇಷೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೊಡಲಿಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಸೊ ಅದು ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕಿ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಅಡಲ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಬಟ್ ದೆನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅಡಲ್ಟ್ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಮೇ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟರ್ಮ್ ಏನಂದರೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ನಾವು ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಿದೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರೇ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಇದೇ ಈ ಈ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕ್ಯೂರ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೂರು ಜನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್
ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದೇ ಜಾಗದ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಟೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನೀವು ನೋಡಿ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಇಂಕಿಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನರಲಾಗಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಪೇಷೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನನಗೆ ತಲೆನೋ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರು ತಲೆನೋ ಮಾತ್ರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಳು ಸರಿನಾ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅದೇ ಪೇಷೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಹತ್ತು ಎರಡು ಆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೆದ್ರಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೆದ್ರಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ನಾವು ಇದು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆದ್ರಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಚಿಕ್ಕ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇದ್ರು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೆದ್ರಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆದರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಏನು ಇದು ಮಾಡೋದು ನಮಗೂ ನಾನು ಪೇಷೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪೇಷೆಂಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಗುಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅದು ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿ ಆ ಥರ ಕೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥರ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹ್ಞೂ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲವರು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಸರ್ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನೇನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದು ಇದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಫಸ್ಟು ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಟೀಮಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಜನ್ ಇರಬೇಕು ಒಬ್ಬರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಇರಬೇಕು ಒಬ್ಬರು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಲೆಟಿವ್ ಕೇರು ಇರಬೇಕು ಈ ನಾಲ್ಕು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮ್ ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ 